రైట్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు ది యూట్యూబ్ ఛానల్ అడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు సో వెల్కమ్ బ్యాక్ మై డి స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టుడే వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ హౌ టు ఐ మీన్ హౌ టు లైక్ ప్రిపేర్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ మీన్స్ టుడే అన్వర్డ్స్ అవర్ మ్యారథాన్ విల్ స్టార్ట్ డెఫినెట్లీ సో హాయ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి విత్ ఆల్ యూర్ రెస్పెక్టివ్ నేమ్స్ హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో రైట్ అండ్ ఆల్ యువర్స్ మై అదర్ రైట్ సో ప్రాజీ పవన్ కుమార్ సో అందరు కూడా రెడీ కదా సో ఇవాళ ఎలాంటి పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనేది అంతా కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుద్ది సో ఒక్క నిమిషం అంతా క్లియర్ కదా ఎనీ ఇష్యూస్ వన్ మినిట్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఆన్ ద లైన్ స్మాల్ కరెక్షన్ సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ స్మాల్ సెటింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ ఓకే i think now is it okay right good evening sir right good evening so pranji sir are you ready sir padma santosh kumar so andar kuda raavali fast ga right santosh so telegram daniki ink updation undan telegram ee vidhan create cheyali endane neeku anta kuda clear ga cheppestanu so right ipudu anta kuda okka screen anta kuda chustunnaru ga meeru right sba clerk mains keyword nunchi english preparation daily oka content paina discuss cheyadam jarugudi ivalla manam vachesi రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ మీద వర్కౌట్ చేస్తాం రేపు వచ్చేసి క్లోజ్ టెస్ట్ వెళ్ళి వచ్చేసి రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇలాగా మొత్తంగా ఒకసారి అంతా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేయడం టాప్ టు బాటం సో ఈ విధంగా ఎలా క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా చేయాలని అనేది కూడా చూద్దాం మనం ఎలా చేద్దాం టెలిగ్రామ్ లింక్ దానికి అప్డేట్ చేస్తామండి హెన్రీ గొరాక్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ అందరికి కూడా వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో రెడీ కదా ఇంకా ఎవరైనా ఆన్లైన్ రావాలంటే ఫాస్ట్గా రావాలి సో రైట్ అండి so voice video anta clear kada no issues kada right start start chestunu right cheskondi quote of the day you have to dream before your dreams can come true kachithanga mana edaithe kalagantamo danni nijam cheskovali ani cheppesi kalam sari kodisham right yes sir all clear thank you so inka evaraina offer use cheyanantlaithe offer kuda use cheyali ivara last day okay na kavadutundi kada the power of 3 coaching from home anedi manaki ikkada discount 20% discount extra 3 months validity e books kuda unnai free e books ivanni kuda meer purchase cheskovali anedi oka korika right so ivala first కంటెంట్ ఏం డిస్కస్ చేద్దాం అంటే రీడింగ్ కాంప్రెన్షన్ డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ సో ఓకేనా రీడింగ్ కాంప్రెన్షన్ ఈ విధంగా చదువుకోవాలి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ ముందు చెప్పాను చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తాను దానిపైన న్యూ ప్యాటర్న్ క్లోజ్ చేస్తూ ఉంది టైం ఉంటే అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ అయితే రీడింగ్ కాంప్రెన్షన్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం ఇవాళ డే బై డే ఒక చాప్టర్ చెప్పేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళ వేసుకుందాం షార్ట్ టర్మ్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని మొత్తం అంతా కూడా క్లియర్గా చూద్దాం ఇవాళ రీడింగ్ కాంప్రెన్షన్ ఈ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలి దానిలో ఎలాంటి అంశాలు ఉంటాయని అన్ని కూడా చూడడం జరుగుతుంది రైట్ స్టార్ట్ చేద్దామా సార్ ఎస్ వన్స్ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒకసారి చెప్పండి ఎస్ అని అండి అందరూ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం రైట్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ వచ్చి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి చూసుకోండి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి దీని యొక్క అర్థం ఏంటి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి రైట్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి రైట్ గుడ్ ఈవినింగ్ స్వాతి సరే యూ ఎస్ సార్ రైట్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి దీన్ని ఏ విధంగా చదువుకోవాలి రైట్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే చూసుకోండి కాంప్రిహెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటండి టు కాంప్రిహెండ్ రైట్ మీకు అందరికి తెలుసు టు కాంప్రిహెండ్ అంటున్నాం కాంప్రిహెండ్ అంటే అర్థం ఏంటండి టు అండర్స్టాండ్ అన్ని మీనింగ్స్ ఒకటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ లేదు అండ్ అడ్రస్ యొక్క ఉద్దేశం ఎక్స్క్యూజ్ మీ రైట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం మనం చదివింది లేదా మనం తీసుకున్నది మనకు అర్థం కావాలని దాని యొక్క ఉద్దేశం దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటున్నాం టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ ఏం అర్థం చేసుకోవాలి మనం చదివింది మనకు అర్థం కావాలి అండర్స్టాండింగ్ అంటున్నారు వెరీ గుడ్ ఇక్కడ దేన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఏదైతే చదివామో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలని దాని యొక్క ఉద్దేశం దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అనడం అంటుంది రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఉద్దేశం ఏంటండి మనం ఏదైతే చదివామో దాన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడం రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ డేస్ టు అండర్స్టాండ్ అని చెప్పేస్తున్నాం సో ఇక్కడ చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఎన్ని రకాల రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి అని అన్ని ఒకసారి చూపించడం జరుగుతుంది ఫాస్ట్గా రండి చూసుకోండి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అనేది ఏ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుద్ది ఎగ్జామ్స్లో మామూలుగా అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫరెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఒకాబులరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుద్ది రైట్ అండ్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి
excuse me inference based questions such as rendu questions untai meeku telusu one is true another one is false questions true what is the true statement according to the passage what is the false statement according to the passage rendu questions ikkada jarugutti vocabulary based questions kuda rendu questions untai meeku telusu what is the synonym of the particular word what is the antonym of the particular word ee rendu questions kuda adagadam jarugutti right santosh kumar in direct questions kuda adagadam jarugutti okay na direct indirect questions kuda okay inko question anukunte కొన్ని ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అనుకుందాం సరే మీ అనుకున్నాంగా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆ విధంగా ఆథర్స్ ఇంటెన్షన్ క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఆథర్స్ ఇంటెన్షన్ ఆథర్స్ ఇంటెన్షన్ లేదా వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ లేదా వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అని కూడా అడగడం జరుగుద్ది సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మామూలుగా ఎగ్జామ్లో ఉంటాయి ఈ ఆర్సి అనేది మామూలుగా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుద్ది అంటే మా ఎగ్జామ్లో సెవెన్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుద్ది సార్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది సెవెన్ లేదా టెన్ క్వశ్చన్స్ సమ్ టైమ్స్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ నైన్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ అడిగిన దాఖలా లేదు కాకపోతే సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఎందుకు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు రెండు ఆర్సీస్ అంటే రెండు క్రెడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఇచ్చినట్లయితే మీకు సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ అడగడం కూడా జరుగుతుంది మెయిన్స్ కాబట్టి డ్యామ్ షూర్ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు సో రైట్ సో ఆ విధంగా ఆథర్స్ వ్యూ ఇన్ డైరెక్ట్ వాట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ వొకాబులరీ ఇవన్నీ కూడా అడగడం జరుగుతుంది మీకు తెలిసి ఇవన్నీ మనం ఫిలిమ్స్ ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది సో ఇవాళ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం దాన్ని చక్కగా వర్కౌట్ చేద్దాం అని ఉద్దేశం రైట్ సో క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ గేజ్ ఏ విధంగా ఉందో చూసుకుందాం వాట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండి వాట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ వన్ క్వశ్చన్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద ఫాల్స్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ దట్స్ గుడ్ ఆథర్స్ ఇంటెన్షన్ అంటాం దాన్నే టోన్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అని కూడా అంటున్నారు రైట్ సినోనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ ఇవి రెండు కలిపి మామూలుగా సినోనిమ్స్ సపోజ్ రెండు క్వశ్చన్స్ యాంటనిమ్స్ మూడు క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరుగుద్ది కొన్నిసార్లు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సాధి టోన్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అంటాం దట్స్ గుడ్ టోన్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అంటాం అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ సినోనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ అంటే ఒకాబులర్ రెండు కలిపి దాదాపుగా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరుగుద్ది ఇక్కడ డైరెక్ట్ లేదా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనేది వన్ క్వశ్చన్ లేదా టూ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు ఈ రెండు కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుద్ది వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద ఆథర్ లేదా వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నేషన్ ఆఫ్ ద ఆథర్ ఈ విధంగా వన్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది చూడండి మొత్తం క్వశ్చన్స్ కౌంట్ ఎంత అండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మొత్తం క్వశ్చన్స్ కౌంట్ వన్ నా వన్ టూ సెవెన్ లైక్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ నైన్ ప్లస్ వన్ టోటల్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఇక్కడ టెన్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు చూడండి టెన్ క్వశ్చన్స్కి మనం ఎన్ని మార్కులు స్కోర్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో ఒకసారి చెప్పండి ఫాస్ట్గా మీకు ఎన్ని మార్కులు కావాలి అదే థీమ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అని అన్ని కూడా అడగడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం కూడా అందరూ లైక్ చేస్తూ షేర్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ విధంగా ఫాస్ట్గా మీరు మొత్తం ఎంటైర్ వీడియో మొత్తం ఎంటైర్ వీడియో చూస్తూ చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలని ఒక మనం ఇక్కడ సో ఈ విధంగా అవుట్ ఆఫ్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి మనము అటెంప్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను మీరు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ చేస్తానంటే హ్యాపీ నో ఇష్యూ కాకపోతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా చేయగలరని దాని యొక్క ఉద్దేశం మనకి ఎగ్జామ్స్లో సిక్స్ క్వశ్చన్స్ చేస్తే హ్యాపీ మోర్ దెన్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి లేకపోతే ఫైవ్ వచ్చినా పర్లేదు కానీ ఫైవ్కి తగ్గకుండా మాత్రం చూసుకోండి డెడీజీ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ ఉంటాయండి సో ఆ డెడీజీ క్వశ్చన్స్కి మనం ఈ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలన్నప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూడడం జరుగుతుంది సో అందుకని చెప్పేసి సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు ఇక్కడ క్లియర్గా మీరు రైట్ సో ఏమైనా డౌటా ఎన్ని స్టూడెంట్స్ ఏమైనా డౌట్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ హ్యాపీ సో మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా చేయండి కాకపోతే మీరు మీరు అటెంప్ట్ చేసేటువంటి క్వశ్చన్ పైన మీకు నమ్మకం ఉండాలి ఏ క్వశ్చన్ అయితే చేస్తారో ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు క్లియర్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అనేది మాత్రమే చూసుకోవాలని దాని యొక్క ఉద్దేశం అయితే స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుందా రైట్ ఓకే సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారంటే మీరు మోర్ దెన్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండడం దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ ఓకేనా సో క్లియర్ అర్థమవుతుందా సరే ముందుకు వెళ్దాం ఇప్పుడు రండి ఫాస్ట్గా సో ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒక డౌట్ సార్ క్వశ్చన్ టు ప్యాసేజ్ వెళ్ళాలా ప్యాసేజ్ టు క్వశ్చన్ వెళ్ళాలంటే మై ప్రయారిటీ హల్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గోస్ టు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఈవెన్ ద ప్రయారిటీ గోస్ టు ఆల్వేస్ లైక్ క్వశ్చన్ టు ప్యాసేజ్ అనేది చాలా ఉత్తమైనటువంటి ఆ యొక్క అటెన్షన్ అండి క్వశ్చన్
సెకండ్ క్వశ్చన్ లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఒక బుక్ అంటే ఒక పెన్ను పేపర్ మీ దగ్గర ఉండాలి ఈవెన్ ఎగ్జామ్ లో పెన్ను పేపర్ ఇస్తారు అది నోట్ అని ఇష్యూ అది మనకు తెలుసు క్లియర్ గా కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా పెన్ను పేపర్ దగ్గర పెట్టేసుకుని క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ కు సంబంధించినటువంటి జిస్ట్ దానిలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సో ఇది మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకుని మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ అని చెప్పేస్తున్నాను అర్థమవుతుందా సో క్లియర్ గా ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇక్కడ ప్యాసేజ్ మీకు చూస్తున్నారు రీడింగ్ కాంప్రెన్షన్ కనబడుతున్నది రైట్ మహేశ్వర్ దేవరకొండ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం వచ్చారు టెన్సెస్ ఇంకా ఉన్నాయా ఉన్నాయి సెకండ్ క్లాస్ ఉంది దేవరకొండ అసలు మీకు కనబడట్లేదు ఎనీహో వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫాస్ట్ రావాలని నా ఉద్దేశం సరే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఇదంతా పెద్ద ప్యాసేజ్ మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది చూసుకోండి అంతా కూడా ప్యాసేజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి వన్ టూ త్రీ లైక్ ఫోర్ ఆ విధంగా మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఆ పెద్ద ప్యాసేజ్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ రాయడం జరిగింది ఈ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్లో కూడా మీకు ఈజీ డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి అవిటిని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్ ప్రయత్నం చేయాలి అనిల్ కుమార్ గోరా క్వశ్చన్స్లో ఆప్షన్స్ కూడా చదవాలా చదవద్దు గోరఖ్ కుమార్ చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మీకు ఎంటైర్ ప్యాసేజ్ ఒక స్కానింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ప్యాసేజ్ చదువుకోవడానికి ఐ మీన్ క్వశ్చన్లో ఆప్షన్స్ అప్పుడు చదువుకోవాలి ఫస్ట్ స్కానింగ్ అయినంత వరకు క్వశ్చన్లో ఆప్షన్స్ చదవడానికి వీల్లేదు క్వశ్చన్లో ఆప్షన్స్ చదవడానికి వీల్లేదు అలా చదవద్దు అన్న యొక్క ఉద్దేశం రైట్ సో గురాక్ ఓకే హౌ టు పర్చేస్ యువర్ క్లాసెస్ అది ఇంకా మనకు సపరేట్గా ప్లాన్ ఏం లేదు జస్ట్ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టేస్తే మీకు మొత్తం ఎంటైర్ బ్యాంక్ సెట్ క్లాసెస్ వస్తుంది సో మా ఇక్కడ చాలా మందికి డౌట్ అండి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ గురించి డిసీజ్ గురించి చాలా భయభ్రాంతుల గురించి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో మరి క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా రన్ అవుతాయి అని చెప్పేసి చాలా మందికి ఈవెన్ పేడ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ కూడా భయం వేస్తుంది సో అలాంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు మేము ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఈవెన్ మేము హోమ్ టౌన్ ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా మీకు క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు చూస్తున్నారు లైవ్గా సో ఇంకా అలాంటి భయాలు ఏమీ వద్దండి మీరు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ ఎవరైతే పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకున్నారో ఖచ్చితంగా పర్చేస్ చేసుకోండి అందులో నో డౌట్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లాసెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అని జరుగుతుందని నా యొక్క ఉద్దేశం రైట్ వన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రైట్ మహేశ్వర్ దేవరకొండ సార్ హౌ ఎవర్ లైక్ అన్ని వర్డ్స్ ప్యాసేజ్ వస్తే అలాంటి ట్రిక్స్ ఏం లేవు సార్ నేను ఫస్ట్ ట్రిక్స్ చెప్పాను అనుకోండి మీరు ఇంకా ప్యాసేజ్ చదవరు ట్రిక్స్ ఉన్నా కూడా అవి కొన్నిసార్లు వర్కౌట్ కాకపోవచ్చు కానీ సింపుల్ ట్రిక్స్ చెప్పుకోవడానికి మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ట్రిక్స్ ఏమీ లేవు ఆ యొక్క రీడింగ్ కాంబినేషన్లో మీరు ఎంత పెద్ద లెక్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీరు ఎంత పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళండి ఎంత పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళండి మీ దగ్గర ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ జాబ్ వచ్చినటువంటి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అండి రీడింగ్ కాంబినేషన్ అలాంటి ట్రిక్స్ వర్కౌట్ కావు అంటే అండ్ అనలెస్ వీఆర్ ఇన్ రీడింగ్ స్కిల్స్ వెరీ ఫాస్ట్ రీడింగ్ స్కిల్స్ గ్రామటికల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ ఫాస్ట్గా లేనంత వరకు మీ ఎవ్వరు హెల్ప్ చేయలేరు అదంతా జస్ట్ స్టూడెంట్స్ని క్యాంప్ ఆఫ్ లేజ్ చేయడానికి తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదు అక్కడ మీరు కావాలని నడుపుకోండి మార్కెట్లో కూడా నా ఉద్దేశం రైట్ మైషోర్ ఓకేనా సో ఆ విధంగా సుమయాదవ్ రైట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు చూసుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యొక్క జిస్ట్ దాని యొక్క మూల ఉద్దేశం ఏంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యొక్క చూసుకుందాం విచ్ ఆర్ ద ఫాలోవింగ్ క్వశ్చన్ చదవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది క్వశ్చన్ చదవడం కూడా రాదు సో అలా చదవకుండా ఉద్దేశించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి క్వశ్చన్లు ఇంతే ఉంటుంది మ్యాటర్ కానీ క్వశ్చన్ ఏదో తిప్పి తిప్పి అడిగేసరికి అందులో ఏమో ఉందని కొంది ఆ రియల్ ఇచ్చినటువంటి మ్యాటర్ కూడా మర్చిపోయేటువంటి పరిస్థితి చాలా మందికి ఏర్పడుతుంది ఈ రోజులో సో మీరు అలా కాకూడదు అనే యొక్క ఉద్దేశం రైట్ సో అదే లెస్ టైమ్ అదే చెప్తున్నాను మినిమం ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్ తీసుకోవాలి టెన్ మినిట్ తీసుకోకూడదు అనుకున్న వాళ్ళు ఏలంటే ఫైవ్ మినిట్లో కథం చేయొచ్చు ఓకేనా సో దానికి ఎలాంటి ట్రిక్స్ లేవు రీడింగ్ స్కిల్స్ వెరీ ఫాస్ట్గా ఉండాలి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసారంటే స్కాన్ అయిపోవాలి మళ్ళీ చదివారంటే కథం అయిపోయింది అది వదిలేయండి ఇప్పుడు రీజనింగ్ ఆ విధంగా సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ పజిల్స్లలో ఫస్ట్ టైం చదువుతున్నారంటే కథ మ్యాప్ వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ మీకు ఆగింది అనుకోండి మ్యాప్ ఆగింది అనుకోండి కథ మా క్వశ్చన్ రాదు వదిలిపెట్టాలి ఇక్కడ కూడా అంత రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ అ పజిల్ ఎక్స్పెషల్గా చెప్పుకోవాలంటే క్వశ్చన్ చదివారు దాన్ని జస్ట్ రాసేయాలి వెంటనే అక్కడ పెన్ను పేపర్ తీసుకుని ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా ఆహా ఇది ముచ్చట అని రాసేసుకోవాలి క్లియర్గా అలా రాయని ఏడలా మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు టైం వేస్ట్ చేస్తున్న
అలా ఫ్రేమ్ కానప్పుడు అప్పుడే ఫ్రెష్గా మీరు ఐదు రోజుల నుంచి రీడింగ్ కాంప్రెన్షన్ బలాత్కారంగా కూర్చొని చేస్తున్నారంటే అది అస్సలు వచ్చే సమస్య లేదు రాదు మనకు ఇంగ్లీష్ అలా కాకుండా డైలీ ఎడిటోరియల్ చదువుకుంటూ అందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ సాల్వ్ చేసుకున్నట్లయితే మీ మైండ్ అంతా కూడా అలా క్లియర్గా ఉండాలని నేను ఎక్కువ ఆదర్స్ వ్యూ నో ఇక్కడ సంతోష్ కుమార్ చెప్పారు వీక్ పాయింట్ టు ఫారిన్ మీడియా నో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ఇట్స్ నాట్ వీక్ పాయింట్ టు ఫారిన్ మీడియా ఆథర్స్ వ్యూ నో ఇట్స్ నాట్ ఆథర్స్ వ్యూ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ పాయింట్స్ లైక్ వీకెనింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ టు ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫారిన్ మీడియా అర్థమైందా దాట్స్ గుడ్ ఇక్కడ పవన్ కుమార్ చక్కగా చెప్పారు వాళ్ళు స్టాపింగ్ ఫారిన్ మీడియా ఏనా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఇస్ వీకెనింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వీకెనింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ప్రివెంట్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫారిన్ మీడియా అంటే ఇక్కడ ఎలా రాసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉందంట అండి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉందంట ఏఆర్జియుఎంఈఎన్టీ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చేస్తుందట ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫారిన్ మీడియా ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫారిన్ మీడియా ని ఎంట్రీ కాకుండా ఉండడానికి ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు మనకు ఇండియాకి ఫారిన్ మీడియాస్ వస్తుంది మనం ఫారిన్కి వెళ్ళిపోతాం అది నిర్మించడం అంశం మనకు అనవసరం ఇక్కడ సో అలా ఇండియాకి రాకుండా ఉండడానికి కొన్ని శక్తులు అడ్డుపడుతున్నాయంట కొన్ని కారణాలు అడ్డుపడుతున్నాయంట అది ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకు అలా ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఫారిన్ మీడియా ఇక్కడికి రాకూడదు అన్న అంశం అక్కడ క్వశ్చన్ మనకి ఇండైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాడు దీనికి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం ఆప్షన్ తర్వాత చూసుకుందాం కానీ ప్యాసేజ్లో ఈ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ సంథింగ్ వీకెనింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ దాట్ లైక్ ప్రివెంటింగ్ ప్రివెంటింగ్ ఫారిన్ మీడియా లైక్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఇండియన్ కాంటినెంట్ లైక్ ఇండియన్ కంట్రీ అని ఎక్కడైతే మీకు ప్యాసేజ్లో కనబడుతుంది అక్కడ కొంచెం స్ట్రెస్ చేసి చదువుకుంటే వెంటనే ఇక్కడ అంతే అన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మొత్తం క్వశ్చన్ చదివేసి పర్సన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు స్కానింగ్ చేసుకుంటారో ఎంటైర్ ప్యాసేజ్ ఆ స్కానింగ్లో మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది ఆర్గ్యుమెంట్ వీకెనింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ దాట్ ద ఫారిన్ మీడియా ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఇండియా అని అక్కడ మీకు అప్ కనబడ్డప్పుడు ఒక అప్ అండ్ డౌన్ టూ లైన్స్ టూ లైన్స్ చదువుకొని వెంటనే ఇక్కడ రండి ఇక్కడ రండి ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఏ ఉంది ఏ సచ్ ఎంట్రీ వుడ్ బి ఎగెనిస్ట్ ట్రెడిషనల్ కల్చర్ the uh, the great uh, the threat being voiced by those whose business will be harmed by such an interest uh, so and so even the options unnai nana the one options unnai indulo okate option meek suitable ga avuthe option edo find out cheskovali entane ikkada raavali ee question daggariki so ila chesinatlayite half an i mean 30 seconds lo question meer close cheyagalaru so ilane cheyali ee reading comprehension idu okasari raadandi work out cheyali daily ila question chadukuntu mottham questions ani frame cheskonu oka slip lo raaskonu oka paper lo raaskoni appudu meer passage ki vellipovali ఆహా ఈ యొక్క ఫారిన్ ఎంట్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ ఉంది ఆన్సర్ నెంబర్ వన్లో ఉంది కదా వెంటనే ఫాస్ట్గా వన్కి రావాలి వన్కి వచ్చి దాన్ని ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇది బెస్ట్ ఐడియా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మెథడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అయినట్లయితే మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్గా ఉంటుంది నాకు ఉద్దేశం రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మనం ఫ్రేమ్ చేసినాం జస్ట్ తీసుకున్నాం క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ వాట్ ఈస్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ రైట్ ఫాస్ట్ చేయాలి ఏంది వాట్ విల్ బి ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ కాంపిటీషన్ ఏంటి ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ కాంపిటీషన్ చెప్పాలి ఫాస్ట్గా జిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఏంటండి ఇంక్రీజింగ్ ద కాంపిటీషన్ ఇంక్రీజింగ్ కాంపిటీషన్ దట్స్ ఇట్ ఓకేనా ఎవరు చెప్పట్లేదు ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ ప్లీజ్ సార్ వర్ ఇస్ ఆన్సర్ ఫాస్ట్ ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆర్ యూ రిప్లైంగ్ ఆర్ నాట్ సార్ ఎస్ ఎస్ వన్స్ ప్లీజ్ ఇంపాక్ట్ రైట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫారిన్ మీడియా అని రాసుకోండి దాని ఉద్దేశం రైట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ కాంపిటీషన్ ఆ విధంగా రాసుకోండి రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ కూడా జస్ట్ చేసాం క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఎక్కడైతే మీకు ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫారిన్ మీడియా అని కనబడుతుంది దానిలో ఆగాలి ప్యాసేజ్లో ఆగే విధంగా ఆన్సర్ చేయాలని నాకు ఉద్దేశం రైట్ ఇంక్రీజింగ్ కాంపిటీషన్ ఆ విధంగా చెప్పారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ వాట్ ఈస్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఫాస్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ సైటెడ్ చూసుకోండి కదా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ సైటెడ్ యాజ్ హ్యావింగ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ కంట్రీ ఈ ఒక ఫాలోవింగ్లో ఆ యొక్క కంట్రీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏవి ప్రధానంగా పాత్ర పోషించాయి సో సింపుల్ ఇక్కడ నేను రాస్తాను క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి ప్రొటెక్టింగ్ కంట్రీ అని రాస్తా ఇదేంటంటే ప్రొటె ప్రొటెక్టింగ్ లైక్ కంట్రీ అంటే ఆ యొక్క దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఏవి ఏవి ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్
main example right that's the best way you have to understand uh, which of the following has been made has been the major recommendation regarding the entry of foreign media right it should not be allowed it should be allowed uh, like putting uh, some restrictions allow entry treating them on par with the domestic media allow entry provided they do not ask uh, for duty concessions on import of technology so none of these so ividanga indulo em tayari chestaru just swati which of the following has been uh, the major recommendation choose kon recommendations antunnadu fourth option em rasta ante simple ga recommendations ani raskunta simple kada recommendations ani raskunta saripodandi dani yokka uddesham okay na next number fifth point vachi chusukondi fifth point em isthunnadu chusukundam clear ga right ram subhash so letter writing translate to english av custom ga nice like a lie lie right huh? so tension is here so no need to worry ram subhash sari dani kosam ani cheppesi si constable batch launch chestunnam andulo me clear ga cheppadam jarigundi meer si teesukona padi teesukona padi man dani clear ga cheddam enta easy ga nerchukundam ani chustaru meere ram appudu appudu wait cheyali major recommendation foreign media right santosh kumar entry of foreign media recommendation sapna ji major recommendation of entry of foreign media right question number 5 ivanni finds meer raaskunnaru kada nen endukante nen point raayaledu nen ikkada board pen raastunnanu meer direct choose cheppali swathi a major recommendation in prefer foreign media right uh, in the controversy involving two principles regarding allowing foreign media which of the following is against uh, its entry so kachithanga deeniki ela ela frame chesukovali chusukondi in the controversy ekkado controversy undatta mee controversy ante telusu ayo ka oppositeness and meaning raavadam jarugutundi controversy involving two principles regarding allowing foreign media ee foreign media ni allow cheyali ante controversy lu unnai anta ee foreign media ni allow cheyali ante foreign media ni allow cheyali ante controversy unnai anta which of the following again it's entry ee down side lo ayi do options ichadu endi adi free flow of ideas preserve culture government restrictions security across national borders western ideology ivi evi aa yokka foreign entry ki against ga unnai ani adugutunnadu kachithanga meeku option untadi direct face to face answer untadi answer ikkada teesukochi raayali anla meeku avadadi free flow of ideas preserve culture government restrictions security across national borders western ideology edi anadi meeku clear ga untadi appudu meer raaskochu okay na next question number 6th chusukondi clear ga untadi question number 6th vachesi according to the passage which media in particular promotes western interests విచ్ మీడియా అంటున్నాడు అంటే విచ్ మీడియా అంటే డైరెక్ట్ ఏదో ఉంటాయి ఇక్కడ అమెరికా ఉంది చూసుకోండి ఏంటంటే ఇక్కడ విచ్ మీడియా ప్రమోట్స్ పర్టికులర్ వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ ఏనా ఈ విచ్ మీడియా అంటే విచ్ ఫారెన్ మీడియా ప్రమోట్స్ ప్రమోట్స్ ఏనా వెస్టర్న్ ఐడియాలజీ అంటున్నాడు వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్స్ అంటే ఏ మీడియా వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు రైటర్ ఖచ్చితంగా దీనికి మీరు ఆప్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో అది అమెరికన్ మీడియానా మీకు అప్పుడు క్లియర్గా ఉంటుంది ప్యాసేజ్లో అమెరికన్ మీడియానా ఫారెన్ మీడియానా ఫ్రెంచ్ మీడియానా వెస్టర్న్ మీడియానా నన్ ఆఫ్ దీస్ ఏదైనా క్లియర్గా ఉంటుంది ఆప్షన్ చూసుకోవాలి మీరు ఓకేనా సాయి కుమార్ మీడియా ప్రమోట్స్ వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి క్వశ్చన్స్ అని ఒక పేపర్ రాసుకున్నారు అందరు ఎందుకంటే నేను ప్యాసేజ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్పాలి సార్ ఆన్సర్ దొరికింది దొరికింది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఫాస్ట్ చెప్పాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ విచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేస్ వితౌట్ లెట్ వితౌట్ లెట్ అంటున్నాడు లెట్ అంటే అలో చేయడము టు లెట్ అంటే బాబు ఉండు మా ఇంట్లో వచ్చి ఆ లెట్ ఇట్ గో అంటే అది అలా వదిలేయి లెట్ అంటే టు గివ్ పర్మిషన్ టు సంబడి వితౌట్ లెట్ అంటున్నాడు ఆ వితౌట్ లెట్ అంటున్నాను చూసుకోండి విచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అంటున్నాడు ఇది డైరెక్ట్ మనం చేయొచ్చు అంటే సిరోనిమ్ అని తీసుకుందాం ఆ విధంగా అంటే సిరోనిమ్ కావచ్చు మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అన్నా కూడా రెండు ఒకటే అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం విత్ నో డిఫికల్టీ వితౌట్ లెట్ అంటే విత్ నో డిఫికల్టీ వితౌట్ కన్ఫైన్మెంట్ చూసుకోండి అక్కడ విత్ స్ట్రింగ్స్ వితౌట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కండిజీవ్ ఎన్ని బ్రాండ్ ఏది దగ్గరగా వచ్చే అవకాశం ఉంది సిక్స్త్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అవునండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ దట్స్ గుడ్ ఆ రైట్ సరే ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ చెప్పండి కొంచెం పవన్ కుమార్ సంతోష్ కుమార్ రైట్ ram right right definitely man daily classes cheskundam andi definitely ga so ee oka without let and without let and without permission right so prem raval ikkada without difficulty and without difficulty ki no right without difficulty ki no daniki sambandham ledhu kada so idi hold jan cut jan without confinement without confinement ante ante idi without confinement without any లైక్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కన్ఫైన్మెంట్ మీన్స్ సంథింగ్ బందీ కానా కావడం బందీ అయిపోవడం అంటే వితౌట్ లెట్ అంటే వితౌట్ కన్ఫైన్మెంట్ రెండు ఒకటే మీనింగ్ ఇది కాస్త హోల్డ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది హోల్డ్ చేసుకోండి విత్ స్ట్రింగ్స్ దాని స్ట్రింగ్ దీని దానికి సంబంధం లేదు కట్ చేయండి వితౌట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ వితౌట్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా వితౌట్ లెట్ అన్న రెండు మీనింగ్స్ ఒకటి వస్తుంది సో ఇది కూడా దగ్గర దగ్గర సినోని వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ వెయిట్ చేద్దాం కాండ్యూజివ్ ఎన్వైర్మెంట్ కాండ్యూజివ్ ఎన్వైర్మెంట్ దానికి ఒక దగ్గర సంబంధం ఉంది కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి ఇక రెండు ఆప్షన్స్ రిమూవ్ చేయడం జరిగింది అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ రెండు ఆప్షన్స్ మనం రిమూవ్ చేసాం ఇంకా మిగతా ఆప్షన్స్ ఏవైనా కరెక్ట్గా చూసుకుందాం కాస్త వెయిట్ చేయండి రైట్ ప్రియస్ ప్రియం ప్రెస్ ఫైవ్ పిఎం ప్రెస్ మీట్ ఎట్ ఎయిట్ పిఎం సిఎం సంతోష్ కుమార్ ఏమంటున్నారు
ఓకే ఓకే రైట్ సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే కాస్త హోల్డ్ చేయండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ అనేది ఈ అంశం నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి వై వుడ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ మీడియా హామ్ లోకల్ ఇంట్రెస్ట్స్ సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ జస్ట్ అనేది దెర్ ఈస్ ఎ ఫారెన్ మీడియా ఉందంట ఫారెన్ మీడియా ఉందంటే ఏం చేస్తుందంట హామింగ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ హామ్ లోకల్ ఇంట్రెస్ట్స్ లోకల్ ఇంట్రెస్ట్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి ఆ ఫారెన్ మీడియా ఎందుకు లోకల్ ఇంట్రెస్ట్ని ఇబ్బంది పెడుతుందని రైటర్స్ యొక్క ఇంటెన్షన్ మీరు కూడా ఫామ్ చేసుకోండి దే ఆర్ బెటర్ ఈక్విప్డ్ మేనేజరీ అండ్ టెక్నాలజికలీ ఆర్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ విల్ బీ లాస్ ది ఎకనామిక్ రీఫార్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ గెట్ అ సెట్ బ్యాక్ ఆ విధంగా డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ రూల్స్ వర్ మేడ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఫారెన్ మీడియా అండ్ నాన్ ఆఫ్ ది సో వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది అక్కడ చూసుకుందాం వెయిట్ చేయండి రైట్ రామ్ సుభాష్ వైట్ స్క్రీన్ సి అన్న ఆప్షన్ దట్స్ గుడ్ వెయిట్ చేద్దాం మరి ఓకేనా పవన్ కుమార్ రైట్ వెయిట్ చేద్దాం సుమా యాదవ్ అన్సర్ అయ్యు రైట్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి నైన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ ఎట్ వేరియన్స్ అంటున్నాడు ఎట్ వేరియన్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదండి ఇప్పుడు వేరియన్స్కి వ్యారీకి తేడా ఏందండి వ్యారీ అంటాం వ్యారీ అంటే వర్బు వ్యారియన్స్ అంటే నవ్ను యాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి నవ్ను మీకు తెలిసిన అంశం వ్యారీ అంటున్నాడు కాబట్టి వర్బు వ్యారీ వ్యారీడ్ వ్యారీడ్ వ్యారింగ్ వ్యారీస్ ఇక్కడ వ్యారియేబుల్ అంటున్నాడు ఆప్షన్లో చూసుకోండి వ్యారియేబుల్ అంటే ఇదేంటండి అడ్జెక్టివ్ అంటే మీనింగ్ ఒకటి చేంజ్ అయిపోవడం అట్ వేరియన్స్ అంటే డిస్క్రిపాన్సీ డిస్క్రిపాన్స్ అంటున్నాడు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఖర్చు చేయండి అట్ లార్జ్ అంటున్నాడు వేరియన్స్ అంటే చేంజ్ చేయడం లార్జ్కి సంబంధం లేదు ఇన్ కన్ఫార్మిటీ అంటున్నాడు దీనికి కూడా సంబంధం లేదు వేరియేబుల్ ఆర్ డిఫరెంటింగ్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాస్త ప్యాసేజ్ చూసి అందులో పదం ఏ విధంగా యూజ్ చేశాడు ఏ సందర్భంలో యూజ్ చేశాడు మరి వేరియేబుల్ అవుతుందా డిఫరింగ్ అవుతుందా ఏదవుతుందనే చూసి వెయిట్ చేసుకోవాలి తప్పదు ఇంకా ప్యాసేజ్ చూడడమే రైట్ అది ఎస్ అండి నా ఉన్నాం ఓకేనా సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సీమ్స్ టు బి మోస్ట్ లైక్లీ పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఇది ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఇట్లా వస్తుందండి మోస్ట్లీ మోస్ట్ లైక్లీ పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ప్యాసేజ్ అంటుంది చూసుకోండి ఇక్కడ చూస్తారా క్లియర్గా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సీమ్స్ టు బి మోస్ట్ లైక్లీ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాసేజ్ రైటింగ్ దిస్ ప్యాసేజ్ అంటున్నాడు సో ఇది ఖచ్చితంగా హోల్డ్ చేయాలి టు క్రిటిసైజ్ ఫారెన్ మీడియా టు హైలైట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ డెవలప్డ్ బై నేషన్ సో సో అండ్ సో ఇచ్చాడు ఖచ్చితంగా గుర్తు చేసుకోండి పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ మనకు అర్థమైపోతుంది అప్పుడు వెయిట్ చేసి లాస్ట్కి చేయాల్సినటువంటి ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు కాదండి ఈ క్వశ్చన్ లాస్ట్కి చేయాలి హోల్డ్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ ఎట్ లాగర్ హెడ్స్ ఇది మనం మామూలు ఇడియం గలగా తీసుకోవడం జరిగింది ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎట్ లాగర్ హెడ్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఇన్ లీగ్ విత్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ అన్ సూటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ లైక్ అపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఫాస్ట్ ఎట్ లాగర్ హెడ్స్ అంటున్నాడు లెవెంత్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నామండి లెవెంత్ క్వశ్చన్ రైట్ ఫాస్ట్ ఆన్సర్ ప్లేస్ యా థీమ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అని కూడా అనొచ్చు టెన్త్ క్వశ్చన్ దట్స్ గుడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫ్రేజ్ ఇచ్చాడు ఎట్ లాగర్ హెడ్స్ అంటున్నాడు దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి రైట్ ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఈస్ ద బెస్ట్ హోల్ ఫ్యాకల్టీ రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇంకా ఇంకా బాగా రావాలి కదా రామ్ ఓకేనా సో అలా ఏం లేదు ఖచ్చితంగా మనం ఇంకా బాగా చేయాలని దీనికి ఉద్దేశం యా సంతోష్ కుమార్ డోన్ నా వెరీ గుడ్ ఏం లేదు సింపుల్ లాగర్ హెడ్స్ అంటే మీరు హెడ్ అంటే ఏంటంటే తల లాగర్ హెడ్స్ అంటే రెండు ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి ఆ తలలోని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది సింపుల్ ఇది ఒక ఇడియం అని చెప్పడం జరుగుతుంది మార్కెట్లో దీన్ని వేరే ఉద్దేశం లేదు ఇది కొన్ని కొన్ని బ్లాండ్ మార్కులు అంటే బండ గుర్తులు ఉంటాయి వాటిని మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి సో ఈ ఆన్సర్ ఏది కూడా కాదు ఒకటే ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ ఈ విధంగా దీన్ని మనం వితౌట్ లుకింగ్ ద ప్యాసేజ్ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశం రైట్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ చూస్ ద వర్డ్ దాట్ ఈస్ మోస్ట్ అపోజిట్ అపోజిట్ అంటే అపోజిట్ పదాలు తెలుసుగా మీకు అంటర్మిస్ అంటాం ఇన్ మీనింగ్ టు ద వర్డ్ గివెన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ కౌంటర్ కౌంటర్ అంటే మీకు తెలుసు సిమిలర్ అని తీసుకోవచ్చు డౌన్వర్డ్స్ అని డౌన్వర్డ్స్కి రాదు అన్రెస్పాన్సివ్ కౌంటర్ అన్రెస్పాన్సివ్ రెండు సినోనిమ్స్ అనా ఇది కూడా రాదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇది కూడా రాదు ఖర్చు చేయండి అపోవర్డ్స్ అంటున్నాడు కౌంటర్కి అపోవర్డ్స్కి ఏమిటండి
కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ కావడం మనకి ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్ అపోజిట్ అడిగాడు చూసుకోండి ఇక్కడ సో అప్పుడు సినిమా కట్ చేయండి కో ఇన్సిడెన్షియల్ కో ఇన్సిడెంటల్ అయినా అంటగోనిస్ట్కి అపోజిట్ కో ఇన్సిడెంటల్ రాదు కట్ చేయండి ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఈక్వల్ అయినా చూసుకోండి అంటగోనిస్టిక్ అంటే అపోజిట్ అపోజిట్ అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది ఈక్వల్ అనేది ఉన్నది కాబట్టి కాస్త హోల్డ్ చేయండి ఇది కరస్పాండింగ్ డిపెండెంట్ ఈ మూడు కాస్త హోల్డ్ చేయండి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్యాసేజ్ ద్వారా చూసుకుందాం అనే ఒక ఉద్దేశం రైట్ రైట్ గ్రూప్ టూకి దానికి ఇంకా మనకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సార్ మీకు ఉంటే చెప్పేస్తాం నుండి టు వరి ఎగోని వేదన రైట్ బాధ శోధ అని రావడం జరుగుద్ది రైట్ సస్సెప్టిబిలిటీస్ ఆ యొక్క యాక్సెప్టింగ్ థియరీస్ ఆ యొక్క ప్రిన్సిపుల్స్ ఆ యొక్క సిద్ధాంతాలను తీసుకోవడం జరుగుతుంది నామ్స్ వీక్నెసెస్ రాదు ఇదంటే అంటే సినోనిమ్స్ కదా ఇక్కడ చూసుకోండి మోస్ట్ సిమిలర్ అంటున్నాడు అంటే సినోనిమ్స్ కదా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వస్తే రావచ్చు సస్సెప్టిబిలిటీస్కి కాస్త హోల్డ్ చేయండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ హోల్డ్ చేయండి తర్వాత పర్సువేషన్స్ సర్ సెన్సిటివిటీస్ ఏది కరెక్ట్ అనేది ప్యాసేజ్ ద్వారా చూసుకుందాం వెయిట్ చేయండి రెటోరిక్ తీసుకోండి రెటోరిక్ అంటే ఆ యొక్క లైక్ బ్యూటిఫై మనము తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇందులో రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి ఆర్హెచ్ రా రా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సంథింగ్ యుఆర్ బ్యూటిఫైంగ్ దట్ ఇస్ దింగ్ బట్ రాగా తీసుకోవడం జరుగుద్ది సార్ చాలా పదాలు మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి చూసుకోండి ఇక్కడ మనము రైమ్స్ అంటాం ఆ విధంగా లైక్ రిధమ్ అంటాం ఆర్హెచ్ వాయ్ టిహెచ్ఎం రిధమ్ అంటాం సో ఈ విధంగా ర్యా అంటే సంథింగ్ యూఆర్ మేకింగ్ ఇన్ బ్యూటిఫుల్ మ్యాటర్ రైమ్స్ అంటాం టింగుల్ టింగుల్ ఇట్ స్టార్ ఇవన్నీ రైమ్స్ ఒక అందంగా మనం ఒక పదాన్ని కానీ ఒక సెంటెన్స్ కానీ పలకడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో ఆ విధంగా రైమ్స్ రెటోరిక్ ఆ విధంగా అంటే మాట్లాడడానికి సంబంధించినటువంటి అని మీనింగ్ రావడం జరుగుద్ది అలంకార భూషణ అంటే అలంకరించడంలో ఆ రెటోరికల్ ఆ యొక్క మీనింగ్స్ ఆ విధంగా యూజ్ చేయడం జరుగుద్ది సో చూడండి పర్సువేజ్ స్పీకింగ్ రైమింగ్ వర్డ్స్ డల్ మొనోలాగ్ టంగ్ ఇన్ చీక్ ఆ విధంగా డబుల్ టాక్ అంటే హియర్ వన్ వర్డ్ హీ విల్ స్పీక్ సంథింగ్ అండ్ సమ్ వెరల్స్ హీ స్పీక్స్ అనదర్ థింగ్ సో దట్స్ నథింగ్ బట్ డబుల్ టాక్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది క్లోజ్ చేసి దాని తర్వాత చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి అటిట్యూడ్ మనం ఏదైనా చూసుకుందాం ఓకేనా డబుల్ టాక్ అని కూడా కొంతమంది దట్స్ గుడ్ రామ్ సుభాష్ ఓకేనా సో చూసుకుందాం సో ఇక్కడ ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి రైమింగ్ వర్డ్స్ అంటున్నాడు పర్సువేసివ్ స్పీకింగ్ డల్ మోనోలాగ్ టంగ్ ఇన్ చీక్ డబుల్ టాక్ అన్నాడు ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే తప్పదు ఇంకా ఓకేనా సో ఈ విధమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు చూడడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదాం ఐ మీన్ సారీ ప్యాసేజ్కి వెళ్ళిపోదాం రెడీ కదా ఇప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్స్ దగ్గర ఉన్నాయి కదా సో ఎస్ అండి ఒకసారి సరే సో ఒకసారి ఎస్ అండి మనం ఫాస్ట్గా ప్యాసేజ్కి వెళ్ళిపోదాం రైట్ ఓకే అన్నా సే ఎస్ అండి సార్ రామ్ సుభాష్ వైట్ స్క్రీన్ వన్ సే ఎస్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద ప్యాసేజ్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ చెప్పండి ఫాస్ట్గా ఎస్ సార్ రైట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు క్వశ్చన్స్ దగ్గర పెట్టుకోండి నేను మీ క్వశ్చన్స్ మీ ఒక రిప్లైస్ చూస్తూనే ఉంటాను ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాను రైట్ టూ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కాంట్రవర్సీ అబౌట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కరెన్ ఫారిన్ కంట్రోల్ మీడియా ఇన్ ద కంట్రీ చూసుకోండి పెడదాం ఇందా క్లియర్గా ఆహా మన ఇండియాలో ఫారిన్ కంట్రోల్ మీడియా ఉందంట ఫారిన్ మీడియా ఏందనేది మీకు తెలుసు వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి కథలు పడతారు అవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు మనం క్లియర్గా మనకు అంతా కూడా పరిచయం ఎస్ సార్ సో చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ టూ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే రెండు సిద్ధాంతాలు రెండు సూత్రాలు ఉన్నాయంట ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఇన్ ద కాంట్రవర్సీ అంటే ఈ కాంట్రవర్సీ అంటే ఈ గొడవ అబౌట్ ది దేని గురించి అబౌట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంట్రోల్ మీడియా ఇన్ ద కంట్రీ మనకి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫారిన్ కంట్రోల్ మీడియా మీద కొన్ని కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయంట అందులో రెండు ప్రిన్సిపల్ రెండు సూత్రాలు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయంట ఒకటేంది రైట్ చూసుకోండి ద ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఐడియాస్ అండ్ ఇమేజెస్ అక్రాస్ నేషనల్ బార్డర్స్ అండ్ ద నీడ్ టు సేఫ్ గార్డ్ ద నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రిజర్వ్ కల్చరల్ ఆటోనమీ దీనిపైన మన క్వశ్చన్ ఉంది ఏ క్వశ్చన్ చెప్పాలి మీరు ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా ఎక్కడో మనం క్వశ్చన్ చూసాం దీనిపైన రైట్ రాపూరు వాసవి ఎక్కడో మనం క్వశ్చన్ చూసాం చెప్పండి దీని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది ఎక్కడ చూసాం కదా ఏదో సంథింగ్ ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఐడియాస్ ఇమేజెస్ అక్రాస్ నేషనల్ బోర్డర్స్ అండ్ ద నీడ్ టు సేఫ్ గార్డ్ ద నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రిజర్వ్ కల్చరల్ ఆటోనమీ దీనిపైన క్వశ్చన్ చూడడం జరిగింది సార్ ఇక్కడ ఉంది ఏ క్వశ్చన్ అరే సార్ క్వశ్చన్ రాయాలని చెప్పాలి కదా సంతోష్ కుమార్ నోట్ ఆన్ ఇష్యూ మనం చూద్దాం నోట్ ఇష్యూ ద ఫ్రీ 
ओके ओके नॉट एन इश्यू रैक बोलते नॉट एन इश्यू रास्ते वाले उन्हें चालामंदी का वाला अंतर जब तूने आंसर स्वाद दिया अंदर गुड़ा फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज प्रिजर्व कल्चरल लाइट ना मैं गुड़ा उन्हीं का था मरी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड चप्पल है दो दिन पकने बैठे एंडी ये वही था उसने लेडो अभी पकने बैठे एंडी ये दी एक डोनर मंडी इकड़ा इकड़ा ये दी पकने बैठे एंडी सेक्युरिटी आकाश नेशनल बढ़ा दिन कुछ डिस्कशन लिए दो मना की सो प्रिजर्व कल्चर अला फ्री फ्लो ऑफ आइडिया सा वेस्टर्न आइडियोलॉजिया � नहीं तो लिपटन आने को free flow of ideas and images across nation borders the need to safeguard the national interest and preserve cultural autonomy choose कौन दे इपुरो ये विधान का choose करने लेते ये दिक्कत आता है ना सर free flow of ideas preserve cultural autonomy रेंडु बड़ा छोटा होता नहीं and western ideology ये दिक्कत आता है ना सर ये मरी preserve cultural autonomy याने डिग्री दान के मुझे पेस्टर मेरा आंसर पद्मा चूज़ रहना कितना मैं गेम जब तूने रहना है प्रिजर्व कल्चरल ना आटो आई मीन प्रिजर्व कल्चरल ऑटोनॉमी एंड बुरे चिपट गया दान करने मिलेंगे जब तेरा आंसर सो आविष्कार का चूज़ कौन लेते इधर ये फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ्री फ्लो ऑफ़ आइडियाज़ ने इधर माना इंडिया मार्केट लोग राख उड़ा दो � कहने दी सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड आंसर कादो स्टेट फॉरवर्ड आंसर रोचे सी ए नंदी बी कादो गबड़ी दिन फर्स्ट कच्चे नंदी वेस्ट ने आइडिया लाजी कुछ डिस्कस चल दिन कच्चे नंदी सो आंसर फाइनल के तीस कुनाटे दे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ए कंफर्म आई मीन फिफ्थ क्वेश्चन आंसर ए नो हनुमान � ओके ना इवन नहीं रिप्रेक्शन जरियों को परिणाम आल वेस्टर्न आइडियोलॉजी यानी दी फर्स्ट ऑफ़ आल इन्दन टकड़ा क्लियर के चिप्पेर वाल प्रिंसिपल से इन्दन जी पेसी सो आविष्कार का चूज कुनाल लेते फ्री फ्लो ऑफ़ आइडियाज़ यानी दी फर्स्ट क्लाइरिटी फर्स्ट स्टेट फ़ेरोड़ के चिप्पेर ट्वेंटी आंसर ना ना अलग ने कहा तो संतोष कुमार आठ नंबर में लेते हैं अंदर ने कोई कोडिशन कहा तो मानक स्टेट फार्ग का इच्छनों स्टेट फार्ग वाले का इच्छना टू वन्टी आंसर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी वन्डी अधिन आयोग का प्राइमरी इंटेंशन निकला आठ नंबर इंदा सिंपला सो सुमें यादव आंसर ये कोटे दम फाइनल का सराइट सो because each has been used to promote less lofty goals. And the two use is less lofty. Lofty and meaning is very big and meaning. And the two use is very big and meaning. And the two use is very big and meaning. And the two use is very big and meaning. And the two use is very big and meaning. Opposite to each other, I have already said that. Right. Right, right. So, I think. So, simple math. Okay, sir. Okay, sir. Right, fine. So, if you have loggerheads and then answer to the student, this is the end of the question. Loggerheads and then the end of the question. I think, end of the question is loggerheads and then loggerheads. End of the question is loggerheads. Right, right. Loggerheads. In the 11th question, we have already answered the answer to 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 the answer Right, 11th question, we will complete the 5th and 11th question, send it to complete the same way, okay? Right, Pound Kumar confirm my opinion. The first principle confirms to a moral imperative, freedom to expression cannot rhyme with the restrictions imposed by any government, but the free flow of rhetoric, free flow, Free flow rhetoric. Choose kondi. Here we have rhetoric. We have a synonym and antonym. We have a synonym and antonym. Rhetoric and antonym. Choose kondi. Synonym and antonym. Rhetoric and antonym. फास्ट के वेली बोले ना मेरे वोड़ा एग्जाम लो हाँ रेटोरिक ने दिखा दिच्छा डू आंटी पुरु फ्री फ्लो ऑफ रेटोरिक कंट्रोल ने रेंडु पदाल मनम टंगिंग ची कंट्रोल ना डू डबल मोनोला कंट्रोल ना डू सो इधर का रेटोरिक आंटे द पदम आंटे अधि वर्ड का उस्यूज़ चेस चु फ्रेज़लो भी उस्यूज़ चेस्टडू � आर्द्राल निचे आठ वन्टी आयोग का मनस्तत्व आने में तीस कोड़ अंजर गुदी का बटी डबल टाक है ना फाइनलाइज़ चेयर कंपार्ट तू द रिमेनिंग वर्ड्स है ना आयोग का उद्देश्य में करा ओके ना सो राइट 
ఓకే నా మోస్ట్ సిమిలర్ వర్డ్స్ ఆ విధంగా రెటో డబుల్ టాక్ అని తీసుకోవడం జరిగింది ఫిఫ్టీన్ సినోనిమ్ దట్స్ కన్ఫర్మ్ రైట్ రెండు క్వశ్చన్స్ మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మూడు క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయాయి ఏంటిది ఫిఫ్త్ లెవెంత్ ఫిఫ్టీన్త్ మూడు క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి రైట్ నెక్స్ట్ రెటరిక్ ఆల్సో క్లౌడ్స్ ద ఫ్యాక్ట్ ద పవర్ఫుల్ వెస్టర్న్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ అమెరికన్ మీడియా ఎక్కడో ఏ మీడియా అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందండి ఏ క్వశ్చన్ అది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత విచ్ మీడియా ప్రమోట్స్ వెస్టర్న్ మీడియా అని అడగడం జరిగింది విచ్ కంట్రీ ప్రమోట్స్ ద లైక్ వెస్టర్న్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఆప్షన్ ఏంటండి రైట్ ఒక ఏదో క్వశ్చన్లో మనకు విచ్ మీడియా ప్రమోట్స్ ద వెస్టర్న్ మీడియా అండ్ విచ్ కంట్రీ ఆ విధంగా విచ్ కంట్రీ ప్రమోట్స్ ద వెస్టర్న్ మీడియా అని అడగడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత అండి సరయు చెప్పండి ఫాస్ట్గా రైట్ కాన్ఫిడెన్స్ లాస్ అండి మనం చేస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్ పైన మనకు కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం అప్పుడే మీరు క్వశ్చన్స్ ఈ యొక్క మార్కు లాస్ కావడం జరుగుతుంది మరి రామ్ అదే మీరు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అంటున్నారు రైట్ ఈ సిక్స్త్ క్వశ్చన్లో రైట్ చూసుకోండి అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ విచ్ మీడియా ఇన్ పర్టికులర్ ప్రమోట్స్ వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నాడు చూసుకోండి ఏ మీడియా వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నాడు ఆ విధంగా మనకు క్లియర్గా ఆన్సర్ కూడా మనకు రైటర్ ప్యాసేజ్లో ఇచ్చాడు సో చూసుకోండి ఇక్కడ ఫారెన్ మీడియా కాదు ఫ్రెంచ్ మీడియా కాదు వెస్టర్న్ మీడియా కాదు ఆన్సర్ ఏంటి అండి అమెరికన్ మీడియా ఎన్ని క్వశ్చన్ చేసాము ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చింది లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆ తర్వాత సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మొత్తం ఫోర్ క్వశ్చన్ చేస్తాము విత్ ఇన్ ఫోర్ మినిట్ల రైట్ రైట్ ఇంకా ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోదాం లేట్ చేయకూడదు అమెరికన్ మీడియా కెన్ ఆఫన్ అండ్ డూ ప్రెసెంట్ సట్లీ ఆర్ బ్రెసెంట్లీ న్యూస్ ఇన్ ఏ మ్యానర్ దాట్ ప్రమోట్స్ వెస్టర్న్ పొలిటికల్ ఐడియాలజికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్స్ బిసైడ్స్ వెస్టర్న్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రజెంట్ లైఫ్ స్టైల్స్ అండ్ వాల్యూస్ దట్ రన్ కౌంటర్ కౌంటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది అపోజిట్ అండి కౌంటర్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఏ డోంట్ గివ్ ద కౌంటర్ అంటర్ చూడండి ఎందుకంటే కౌ కౌంట్ కౌంట్రా అన్న కౌంటర్ అన్న రెండు ఒకటి కౌంటర్ వర్షియల్ అన్న అపోజిట్ అని కౌంటర్ అన్న అపోజిట్ అని రావడం జరుగుతుంది కౌంటర్ టు ద లైఫ్ స్టైల్స్ అండ్ వాల్యూస్ చెరిష్ బై ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్ ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్ అంటే ఇండియా ఇండియా లాంటి ఒక కంట్రీస్కి అన్ని అపోజిట్గా ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఒక వెస్టర్న్ మీడియా ఆల్ దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వై సో మెనీ ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ మ్యాగ్జిన్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ సోట్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్స్ టు ప్రివెంట్ ఫారెన్ పబ్లికేషన్స్ అండ్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ సో అందుకని చెప్పేసి మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి చూసుకోండి ఆల్ దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వై చూసుకోండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు వై సో మెనీ ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్స్ మ్యాగ్జిన్స్ అండ్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ సాట్ అంటే కావాలి వాళ్ళకి సీకింగ్ సీక్ సాట్ సాట్ సీకింగ్ సీక్స్ అని చెప్తాం హ్యావ్ సాట్ ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళకి కావాలంటే ఇండియన్ వాళ్ళకి ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్స్కి మ్యాగ్జిన్స్ వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ కావాలంట హ్యావ్ సాట్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్స్ టు ప్రివెంట్ ఫారెన్ పబ్లికేషన్స్ అండ్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ అర్థమైందా సో ఆ విధంగా వాటికి వారికి దీనిపైన ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా అండి ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ చేశారా మీరు ఎక్కడైనా అనిపిస్తుందా దేర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ వీక్ ఆన్ టూ కౌంట్స్ యాజ్ ద బెటర్ డిబేట్ ఆన్ ఎ న్యూ వరల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్డర్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఇన్ ద లేట్ సెవెంటీస్ అండ్ ఎర్లీ ఎయిటీస్ మెనీ ఆఫ్ దోస్ హూ రీసెంట్ వెస్టర్న్ ఇన్వేజియన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కల్చర్ ఆర్ నో గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ పడుతుందో ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ కౌంటర్లో ఉందా అయితే ఆ కౌంటర్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఉందంట ఆ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్లో కౌంటర్కి మరి ఏమి ఇచ్చాడా వెరీ గుడ్ అపోజిట్ అడిగాడు కౌంటర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు సిమిలర్ క్వశ్చన్గా మనం కూడా కన్ఫర్మ్ చేయాల్సినటువంటి రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ టూ ఇక్కడ చెప్పాం కదా ఈ ఈ ఆప్షన్ అనేది కూడా సూటబుల్ కాదు కట్ చేయండి కౌంటర్ అంటే సిమిలర్ అనే ఆప్షన్ తీసుకున్నాం సో ఆ విధంగా వెరీ గుడ్ కౌంటర్ అంటే అపోజిట్ సిమిలర్ అంటే సేమ్ అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ లైక్ లెవెంత్ ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చేసాము ఫటాఫట చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము సో కౌంటర్కి అపోజిట్ సిమిలర్ అని రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఉన్నాము ఇక్కడ రైట్ ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ సాట్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద కోర్స్ టు ప్రివెంట్ ఫారెన్ పబ్లికేషన్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ దేర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ వీక్ ఆన్ టూ కౌంట్స్ యాజ్ ద బెటర్ డిబేట్ ఆన్ ఏ న్యూ వరల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్డర్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఇన్ ద లేట్ సెవెంటీస్ అండ్ ఎర్లీ ఎయిటీస్ మెనీ ఆఫ్ దోస్ హూ రీసెంట్ వెస్టర్న్ ఇన్వేజియన
పాయింట్లు మనకు కవర్ కావడం జరిగింది క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పండి పద్మ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఓవర్ అయిపోయింది కదా ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ పద్మ సో ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఎందులో వితౌట్ లెట్ అనే పదం ఎందులో యూస్ చేసాం క్వశ్చన్ నెంబర్ హౌ మచ్ ఫాస్ట్ వితౌట్ లెట్ అనే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్లో యూస్ చేయడం జరిగింది వితౌట్ లెట్ అనే ఫాస్ట్ చెప్పండి ఐ థింక్ వితౌట్ లెట్ అనేది ఏ క్వశ్చన్లో యూజ్ చేసామండి వితౌట్ లెట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసాం వితౌట్ లెట్ అనేది మూడు ఆప్షన్ వితౌట్ లెట్ అంటే వితౌట్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ అని చూసుకోండి వితౌట్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ వితౌట్ కన్ఫైన్మెంట్ కాదు ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ వితౌట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వితౌట్ కన్ఫైన్మెంట్ కాదు కండీసివ్ ఎన్విరెంట్ కాదు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే డీగా ఆన్సర్ మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో విధంగా ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి రైట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది పద్మ సమాధి సెవెంత్ క్వశ్చన్ దట్స్ గుడ్ ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుద్దా రామ్ సుభాష్ వైట్ స్క్రీన్ రైట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ రైట్ స్వప్నాజీ ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి వీలవుద్దా అలా చూసుకుందాం నోనెట్టు వరి ఇక నేను వెళ్ళిపోతాను ద ఫీర్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఈ యొక్క భయం అనేది నిజమే బ్యాట్ బ్యాట్ రైట్ ఇట్ గోస్ ఎగెన్స్ ద గ్రీన్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ రీఫార్మ్ ప్రోగ్రామ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ విల్ ఇంక్రీస్ ద కాంపిటీషన్ రైట్ ఇన్ ద ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ కెన్ ఓన్లీ లీడ్ టు అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ డైనమిక్ ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ ఈవెన్ వైల్ దే డ్రైవ్ ద రెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ వన్ వే టు స్ట్రైక్ ఏ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆంటోనిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్ చూసుకోండి ఆంటోనిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్ అంటే అపోజిట్ అండ్ మీనింగ్ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ antagonistic principles would be uh, to allow foreign media uh, entry into the country provided indian state treats them at par with the domestic media <coughs> excuse me ivala <coughs> dot 25 sir so definitely definitely jan kavala mai udesham kuda meer andaru kuda janin nechukovali so par with the domestic media ekkado ye question lo adigadam jarigindandi ఫారెన్ మీడియా ఇండ్లో ఇండియాలోకి ఎంటర్ అవుతే ఓకే కానీ ఎలా ఉండాలి ఈ ఫారెన్ మీడియా ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా మీకు క్లారిటీ చెప్పడం జరిగింది పార్ విత్ ద డొమెస్టిక్ మీడియా థర్టీన్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ థర్టీన్ క్వశ్చన్ రైట్ థర్టీన్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందా ఓకే థర్టీన్ క్వశ్చన్ ఏదో అంటున్నారు వెళ్ళిపోదాం ఆంటగోనిస్టిక్ అంటే అపోజిట్ రైట్ దీని సినోనిమా అంటోనిమా మోస్ట్ అపోజిట్ ఆంటగోనిస్టిక్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం రావాలి కాంట్రాక్ట్ రాదు కోయిన్షన్ రాదు ఈక్వల్ కరస్పాండింగ్ డిపెండెంట్ సో ఈక్వల్ అంటగోనిస్టిక్ అంటే అపోజిట్ అపోజిట్ ఏంటండి దానికి ఈక్వల్ రైట్ థర్టీన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈక్వల్ సో ఫైండ్ అవుట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ మార్క్ చేస్తున్నారు ఆన్సర్ కూడా అందరు కూడా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటండి ఈక్వల్ గా ఆన్సర్ మనము ట్రీట్ చేయడం జరుగుద్ది వెరీ గుడ్ అంటగోనిస్టిక్ అంటే ఈక్వల్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఎయిత్ క్వశ్చన్ లేదు అంటున్నారు ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఏమున్నది వై వుడ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ మీడియా హామ్ లోకల్ ఇంట్రెస్ట్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వెరీ గుడ్ క్యాచింగ్ స్వాతి నైస్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ సమ యాదవ్ దే ఆర్ బెటర్ ఎక్విప్డ్ అండ్ ఎక్విప్డ్ ఇక్కడ కామన్ అవ్వాలి ఎక్విప్డ్ మేనేజరియల్లీ అండ్ టెక్నాలజికల్లీ ఆర్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ 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 విల్ బి లాస్ ఎకనామిక్ రీఫార్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ గెట్ సెట్ బ్యాక్ డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ లాస్ రూల్స్ అండ్ మేడ్ ఫారెన్ మీడియా అండ్ ఆఫ్ దిస్ సో ఆన్సర్ ఇస్ బెస్ట్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఫారెన్ మీడియా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంట దే ఆర్ బెటర్ ఎక్విప్డ్ మేనేజరియల్ అండ్ టెక్నాలజికల్లీ అంటున్నాడు సో అందుకని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్ మనం ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనేది మనం ఫిఫ్త్గా ఫైనలైజ్ చేయాలి రైట్ సుమ యాదవ్ ఈక్వల్ అంటున్నారు అంటగోని చిక్ ఈక్వల్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా ఫైండ్అట్ చేసాం ఓకేనా సో క్లియర్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ దే ఆర్ బెటర్ ఎక్విప్డ్ మెనర్జీలీ అండ్ టెక్నాలజీకలీ అంటున్నాడు సో సేమ్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు చూసుకోండి ఇక్కడ ఈక్విప్డ్ చూసుకోండి ఈ వెస్టర్న్ గ్రూప్స్ చూసుకోండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఈక్విప్డ్ విత్ లార్జ్ ఫినాన్షియల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ టెక్నాలజికల్ రిసోర్సెస్ అండ్ సుపీరియర్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ చూసుకోండి ఇవి ఉన్నాయట అందుకనే ఆర్ అలౌడ్ టు ఆపరేట్ ఇన్ ద కంట్రీ వితౌట్ లెట్ వితౌట్ పర్మిషన్ లేకుండా వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళని మనకు ఇండియన్ కంట్రీలో ఆపరేట్ చేయడానికి వీలు లేదు అని అడ్రస్ యొక్క ఉద్దేశం రైట్ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ 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 అలా ఫీల్ అవ్వాలి మనం రైట్ ఇక్కడ పార్ అంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ లో పార్ అనేది యూజ్ చేసామండి డొమెస్టిక్ మీడియా ఇక్విప్డ్ విత్ రావాలి రైట్ రైట్ all right on all fronts on the import of technology for instant foreign media cannot be uh, allowed duty concessions deny to their indian counterparts foreign media will also have to face legal consequences should they uh, good evening
ఇట్ వేరియన్స్ విత్ ద లోకల్ ఇండియన్ మ్యాప్ అండ్ డిఫరెంట్ చీజ్ చూపడం జరిగిందట వై షుడ్ దట్ they scot free when the when they allow uh, secessionists uh, and terrorists to air their views uh, without giving government with the right to, to reply when they depict sexually explicit scenes uh, which would otherwise not be cleared by the uh, censor board since the government can do precious little uh, in the matter especially about the uh, satellite broadcasts what if uh, what if it uh, should consider attaching the property uh, like properties of the offending parties demands of this kind or bound to be voiced unless new delhi new delhi municipal government in india may makes it clear to the foreign media that they will uh, have to respect indian susceptibilities indian susceptibilities annadu susceptibilities ante artham idini kuda mana ikkada chusukodam jarigindi e question ante susceptibilities ఫాస్ట్ గా ఏసెప్ సెప్టిబిలిటీస్ అంటే ఇండియన్ సెప్టిబిలిటీస్ అన్నాడు ఇండియన్ సెన్సిటివిటీస్ అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి సంప్రదాయాల మీనింగ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ గా ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ గా మనం ట్రీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ ఫాస్ట్ గా రావాలి రైట్ ఎక్కడ ఉన్నాం మనము ఇండియన్ సెప్టిబిలిటీస్ కదా అసెప్టిబిలిటీ ఎస్పెషలీ వేర్ ఇట్ కన్సర్న్స్ ద కంట్రీస్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ఇట్స్ కల్చర్ చూసుకోండి సెప్టిబిలిటీస్ అంటే ఈ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ కంట్రీస్ యొక్క ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏ మా సెన్సిటివిటీస్ ఆ యొక్క సెన్సిటివిటీస్ ఏంటి ఇండియా యొక్క సెన్సిటివిటీస్ ఐక్యమాత్యము మరి దాని యొక్క కల్చర్ సంస్కృ సంస్కృతి సాంప్రదాయం రావడం జరుగుతుంది ఇట్ మే బీ ఏబుల్ టు డిరైవ్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్ సక్సెస్ఫుల్ అటెంప్ట్స్ ఇన్ ద రీసెంట్ గ్యాట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ సినిమా ఇట్స్ సినిమాటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ సో ఇక్కడ గ్యాట్ అనే పదం వినడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడ అండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీలో వినడం జరిగింది రైట్ సార్ థ్యాంక్స్ లాట్ ఈవెన్ వీ లవ్ యూ మచ్ వీ ఆల్సో వీ అవర్ ఫ్యాన్ రైట్ సో ఆ విధంగా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బిన్ సైటెడ్ అంటే ఈ విధి సైటెడ్ యాజ్ సక్సీడ్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్స్ కంట్రీ గ్యాటా న్యూస్ ఏజెన్సీస్ టెలివిజన్ కల్చరల్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ నన్ ఆఫ్ దీస్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ రైట్ థర్డ్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ ఇచ్చడం జరిగింది క్లియర్గా నెంబర్ త్రీ రైట్ సినిమాటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ అంటే చూసుకోండి ఈ గ్యాట్ అనేది మీకు తెలుసు జనరల్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ ట్రాటిఫ్లో ఇందులో ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ ఎవరికి లాభం చేకూర్చడం జరిగిందట సినిమాటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ సినిమాటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెలివిజన్ ఛానల్ సంబంధించింది కదా సో ఆ విధంగా ఈ ఆన్సర్ ఏం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం టెలివిజన్స్ అని తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు కరెక్ట్ చెప్పి అక్కడ సోమంచి వాళ్ళు సుమ యాదవ్ వాళ్ళు అందరూ కూడా కరెక్ట్ చెప్తున్నారు థర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఏంటంటే టెలివిజన్ అని ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ అనేది గ్యాట్లో దొరకడం జరిగిందట చాలా మంది గ్యాట్ అనుకొని దీనికి ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు కానీ ఇది ఆన్సర్ కాదు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ టెలి టెలివిజన్ అని చెప్పాలి సో ఆన్సర్ ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లు అయితే ఆన్సర్ సి అనేది కన్ఫర్మ్ చేయడం జరుగుద్ది సరే యూ అండ్ ఆల్ నాట్ ఏ అదే చెప్పిస్తున్నాను అక్కడ సరే యూ కొంచెం ఆలోచించండి క్లియర్గా అది గ్యాట్ కాదు గ్యాట్లో సొల్యూషన్ దొరికింది ఎవరికి సొల్యూషన్ దొరికింది సినిమాటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ సినిమాటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ ఉంటుంది టెలివిజన్లో ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఆన్సర్ మనం ఫండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఓకేనా సో ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక్కడ ఉన్నాను గ్యాట్ టు ప్రొటెక్టెడ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోయి దాన్ని చూసుకున్నాం ఇప్పుడు రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ వీకెనింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ప్రివెంట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ మీడియా వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏదండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమై కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది అని ఎట్లా అడుగుతున్నాడు చెప్పండి రైట్ సచ్ ఎంట్రీ వుడ్ బి అగెన్స్ట్ ట్రెడిషనల్ కల్చర్ శ్రీనివాసరావు ఉంది కంటిన్యూస్ పార్ట్ లేదు అనుకుంటే నేను మళ్ళీ వీడియో చేస్తాను మీరు ఒకసారి వెతకండి లేదు అంటే మా ఒకప్లర్ కింద మీరు ఇవాళ క్లాస్ అయిపోయినాక టెక్స్ట్ లో పెట్టండి ఫాస్ట్ చెప్పండి అలా ఇట్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యార్ దానికి నేను సొల్యూషన్ చెప్తాను శ్రీనివాస్ ప్లీజ్ విచ్ చేయండి ఓకేనా సో రైట్ ఇప్పుడు విచ్ అదవ సచ్ ఎంట్రీ వుడ్ బి అగెన్స్ట్ ట్రెడిషనల్ కల్చర్ ద థ్రెడ్ బీయింగ్ వాస్డ్ బై దోస్ బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్స్ విల్ బి హామ్డ్ సచ్ అన్ ఎంట్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బీయింగ్ పుట్ ఫార్ దెట్ లాగర్ హెడ్స్ ఫారెన్ మీడియా మే నాట్ ట్రీటెడ్ ఆన్ పార్ విత్ ద డొమెస్టిక్ మీడియా ఆన్స్ ప్లీజ్ ఎందుకు భయపడుతున్నారు వీకెనింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకు ఆ యొక్క వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఇండియా ఇండియాకి రావడానికి ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అంటే రైట్ 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 ఓకేనా సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు అర్థమైంది క్లియర్గా సో ఎందుకు ఆ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకు వీకెనింగ్ అవుతున్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకు అంటే మన ఇండియాలో వారి యొక్క బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్స్ యొక్క బిజినెస్ లాస్
which can only which can only lead to the upgradation of indian dynamic newspapers and uh, television channels and cheppadam jarigindi so ee vidhanga answer chusukunnatle idi confirm answer kavadam jarigudi ee vidhanga undi the foreign media will not be allowed consistent on import it will improve indian uh, chusukondi it will improve indian uh, newspapers and television so kabatti answer anadi third ga i mean c gan man treat cheyadam jarigudi question number 2 c and d sumaya do not d Indian newspaper news agencies will seek protection from. Good, no, no. What is the question? What will be the impact of increasing competition? अगर वाले clear गए इच्छा रहो, माना योग्य newspapers हो, माना योग्य news channels improve चेस कोच गया था. सुमाया दो. अंदर कुछ जब कुछ आलोचना जरूरी. Second question answer is C. Next question number three is confirmed. Next question number four. Which of the following has been the major recommendation regarding the entry of foreign media? मेरी ये लार recommend चेस तारो. कॉल foreign media रावल ने ये लार recommend चेस तारो. Very good. अंदर कहाँ बाग जब तुम नर्स रही हो, पद्मा अंदर बाग जब तुम नर्स गए. Answer is C and D. Rawan di, rendi India ke rendi, but par with the domestic media. Par is the full form rasa parallel, parallel ga unda ali domestic media ke. Manam yella chase the wala lan chale. Ante gani wala ke nacchne vidanga chase the matra India ke rawat do anje pesonu clear ga. Okay na? Next fifth question kanva pindi sixth type pindi, seventh ko type pindi, yehi type pindi, ninth ko type pindi, tenth. I question migil pindi. Purpose of writing this passage. Tuk idi very important. Mottam chadu kunte na ma karta main dikha. Question number ten. Ah, bala good good yeh tunaro. Purpose. Ah, to criticize foreign media? No. to highlight the exploitation by developed nations maybe the to highlight the steps and caution uh, to be taken about the entry of foreign media maybe right literating kachithanga cheptanandi si constable ki mottam na baadhyata meeru just admission theesukodam ee baadhyata migide anta rendu nenu chusukunta okay na to take public aware of technological and managerial superiority of western media no to prevent foreign media from entering our country is it the answer no to highlight uh, the steps and caution to be taken about the entry of foreign media so a vidhanga ee guda correct ayya avakasham undi completely ga manam foreign media ni baiti pompichaledu india ki rammantunnam kani ela undali the steps and highlighted cheskoni par with the domestic media entha mun chusukunnam so a vidhanga parallel ga unte happy so a vidhamaina tondi amshalu discuss chesam kabatti 10th question answer is c ga manam confirm cheskovalanu ayoka uddesham 11th question answer is confirm e 12th question answer is confirm e Uh, 13th question answer is C 14th question answer is E 15th question is also answer E so e vidhamaina tuvanti clarity the close test time led gotu man rape cheskundam sir okayna so ee vidhanga manam ivalla మొత్తం కూడా ఎంటైర్ ప్యాసేజ్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది రేపటి రేపు ఒక రోజు క్లోజ్ టెస్ట్ చెప్తాను మళ్ళీ ఒక రోజు ఎంటైర్ ఎంటైర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా కూడా ఒక దగ్గర డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది చూడండి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత టైం తీసుకుంది మీరు ఇంత టైం తీసుకోవడానికి ఎగ్జామ్ ఆస్కారం ఉంటుందా ఉండదు ఖచ్చితంగా ఏది మనకు ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అనే విధంగా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లప్పుడే మీకు ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనే యొక్క ఉద్దేశం సో ఆ విధంగా నేను లీవ్ అవుతున్నాను ఓకే కదా అందరికీ సో థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ So we will meet tomorrow with the closed test continuation of this closed test. Choose our guess. A closed test. Any video? New pattern closed test. Any that? This we will discuss. Cheda. Manandran Guda. Okay na. So until then, thanks a lot. Uh, thanks a lot. So Manandran Guda. Kachi danga. Me review danga. Practice cheyali. Me kachi danga. Bankers are dekhe landi. Visit cheyandi. Questions practice cheyandi. Definitely ga me review danga. Practice cheyandi. Roj ko kati. Roj ko kati. Nimur cheyan. Nimur chappat le. Roj ko kati. Practice cheyandi. Okay na. So I am leaving for the day. Thank you. Have a great day. Five thirty ki. Uh, SI constable. Evidan question paper. Pattern. Yeah, I mean evidan mana twenty syllabus. Nane ko kati. Nene chaptu na nane clear ga. Me andar ko kati. Five thirty ki rawal nae ko edition. Okay. Thank you and all the best, my dear students. Thanks very much.